वेलकम टू एस एंड न्यूज नैन राबू मी तो मी प्रजा प्रतिनिधि कार्यक्रम में भाग में यह रोज मन तेलंगा राष्ट्र करीनगर जिले जम्मिकुंट मुनपल पट चम तकलपल राजेश्वर राय गार तो उन्ना सर नमस्कार सर नमस्कार सर जम्मिकुंट पट मुनपालिटी रेडव चैरम अभवा टीआरएस पार्टी तरफ नीचे कार्यक्रम कार्यक्रम अभवाल पंचाली दिन जी मुझे सर मे बाल्य गुंटा कि युवक समस्या विलेजा अपड़के विलेज अड़गे वाले अच्छे हई स्कूल इंटरमीड जमीकुंट कॉलेज मैं इंटरमीड डिग्री आज जो अपड़के यूथ कांग्रेस इपड़ू प्रजा के संबंध समस्या आना इवा कॉलेज बैठ बीटे कॉलेज प्रईवेट जूनियर कॉलेज आना कॉलेज ओनली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आ कॉलेज अब सीट दपाट लिस्ट अभी अब एन एस तरफ मैं सीट आरोप कुटा इपूा मोदी चाटी प्रती समस्या स्पदे उन्नत विद्याभ्यास जन्मकुंडी पूर्ति सर सर मेरी कुट नेपथ्य अग्रिकलर फैमिल इन व्यवसाय से इपड़ी व्यवसाय रखता व्यवसाय फस्ट सत बिल्कुल नैने कटा कटन तरह तेलंगा अंत अब सत बिल जमीकुंड सिंगल चेरी राजेश्वर राव कटी नायक उद्देश्य तो एमएलए मंत्रो आ तर अधुनातन कटे का फस्ट सत बिल जमीकुंट वेडकोल में ना बिल कटे जी मल्ला रोड सारी सिंगल चेरी आइन तरह मल्ला डीसीएम डायरेक्टर जी अंका रैत कंप्यूटर का चेयरि बुक्स उड़ा सर्म तपे उम्मीद आंध्र प्रदेश रोड सहकार संघ अभद्रता बहुत अट्ला उड़ा कंप्यूटर करना अब नीन तिगता तिगता तिगत अभी आ रोज तेलंगा विरपे आंध्रप्रदेश अंत तिगी कंप्यूटर कर इन बैंकलना इन प्रभुत् फस्ट रईता प्रभुत्म इच्छा सहकार संघ बलोपेत रईता अर्थपड़ा मैं चूस्त आंध्र बैंक स्टेट बैंक एसबीएच अभी बैंक रईता सीस्टर इंडस्ट्री की याब वोटे कुराष्ट्रेवाले आ इंडस्ट्री लाभ तब रईता सीवे रईता सीवे ओनली को बैंक को बैंक बहुत राष्ट्र बहुत मैं प्रजा चुरे मैं राजकीय नायक मैं रईतु आ रईता बहुत प्रभुत्ता बहुत मैं फस्ट अति चिना एज रईता समस्या पे कुटा इन एकरा टापिस्तार अब इतना रैतल कल इंको आई नाकर टापी तरह पाप ईन फ्री उदावी मूर्ण संवस कि ओर ऐसी संवस आ डबूल कटोल गुड़वे ने अब कांग्रेस प्रभुत् मुख्यमंत्री राजशेखर गारेकर्रेडिरा मा रो सारी चेरमें उम्मीद डैरेक्टर आइन तरह स्टेट को चेरमें अजी मंत्री चेरमें पार्टी अब रईता सरकार वर्त मोटमोद मन गोल मन रहा सहकार संघ 
ఎనిమిది వందల ముప్పై అడిగి తెలంగాణ నుంచి అందులో మా జమ్మికొండ సహకార సంఘాన్ని అతి తొందర కాలంలో నేను హైదరాబాద్ లేదు తెలంగాణలో జమ్మికొండ సిసోడ్ అనే రెండా తీసుకొచ్చాను ఎక్కువ టైం కేటాయించి ఆ రైతాంగం తోటి వాళ్ళ బాధలు సాధనలు తెలుసుకొని ఇంకా ఇట్లా ముందుకు పోవాలి నేను సీడ్ ప్రాడక్ట్ చేయడం జరిగింది పెట్రోల్ బాగా పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక నాలుగు ఎకరాలు రైతాంగం పేరు కూడా అడ్వాన్స్ లో పెట్టడం జరిగింది మెయిన్ రోడ్లో కూడా ఒక ఏడు వందల గదాలు పెట్టడం జరిగింది మొన్న కేసీఆర్ గారితో హుజరాబాద్ కాన్స్టెన్లో పదకొండు గోదాములకు ఎనిమిది కొట్ల నగరం కూడా నేను రెండు పెట్టి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక సీసీ రోడ్ పోసుకోవాలి డ్రైన్ చేయాలి ఓట్లు అడగాలి ఆ సిస్టమ్ కాదు రైతాంగం కనీసం ఒక ఆఫీస్ ఉండాలి ఒక పెట్టి బస్తాలంతా గోదాం ఉండాలి ఒక వడ్లు ఉండే ఒక గోదాం ఉండాలి ఒక నీకు సీడు వర్ష వస్తే తడవకుండా ఒక గోదాం ఉండాలి ఉద్దేశంతో ఆ ఉజరా కాన్సెన్లో ఎన్ని కోట్లు నగరం కూడా అప్పుడే నేను తీసుకురావడం అనేది ఇప్పుడు కూడా గోదాం జరుగుతూ ఉంది రైతాంగానికి ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళ సంతూర్లలో పెట్రోల్ డీజిల్ కావచ్చు రైతాంగానికి నేరుగా దుండేటే వాళ్ళకు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎరువులు కావచ్చు వాళ్ళ ఏ వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు అదే టైంలో పెట్టుబడి మన సహకార సంఘం చదివాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అప్పుడే రైతాంగం ఏదైతే కావాలని నేను హార్నేసర్ కృషి చేస్తే ఇవాళ ఈ సొసైటీకి బ్యాంక్ కన్నా ధీటుగా ఈరోజు డెవలప్ అయింది ఇవాళ మొన్న కూడా సొసైటీ మరి నేను అడగాలని మా రైతాంగం కలిసి ఇలా చైర్మన్ సార్ మున్సిపల్ కూడా ఇస్తున్నట్టు మరి రాజశేఖరరావు సహకరిస్తాను అనగానే మళ్ళీ ఎవరి బస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది జమ్మ ఇది పెద్ద సొసైటీ ఇది పెద్ద ఊరు నా కూడా అని చెప్పుకున్నాయి ఎందుకంటే ఇది ఒకటి ప్రేమతో చేసేది ఒక సేవా భావంతో చేసేది ఈ సహకార సంఘం ఇది కొంత ఎలక్షన్లో పోయి వ్యత్యాసాలు ఏర్పడిన తర్వాత కలుపుకోపోవాలి ఎలక్షన్ అయిపోయినా మనుషుల నుంచి వెళ్ళి ఏ పార్టీ నుంచి వెళ్ళి గెలిచినా మనుషుకు ఒక ఆలోచన ఉంటుంది మనుషుకు ఒక భావం ఉంటుంది కానీ అందరం కలిసి ఉంటేనే ఆ సంఘం బాగుంటుంది మనం మూడు వేల మంది లేక పదమూడు మంది నేను ఆ పదమూడు మంది మనమే గొడవలు పెట్టుకొని ఒక ఎంసీ మీటు పెట్టుకొని ఒక జనరపాడి రైతాంగానికి కొన్ని జనరపాడులు పెట్టాలని టెంపు ఊరిపోతే అక్కడ భయపడతారు జనరపాడు నేను జనరపాడు అంటే భోజనం పెట్టుకుని రైతాంగాన్ని పిలుచుకొని పొద్దున నుంచి సాయంత్రం అంత కూడా సంతోషంగా పెడతాం మేము మినిస్టర్లు పిలుతాం జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు పిలుతాం జరిపేసిన ఎంపీలు పిలుతాం మా జనరపాడు మీటు కదా సార్ మీ కుటుంబంలో రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాల పరమైనటువంటి లేకుంటే కుటుంబంలో రాజకీయం కలగేట్లు ఏమైనా ఉందా సార్ మీకు అది ఉన్నా మీకు మీరే సామాజిక సమస్యల మీద మీరే బయటకు వచ్చే సార్ మీ రాజకీయ ప్రస్తావన ఎట్లా కొనసాగుతుంది సార్ ఇప్పుడు కూడా అతి చిన్న ఏజ్లో నేను ఏదైతే రైతాంగాన్ని సేవ చేసినో అదే రైతులు నాకు గుర్తింపు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ గుర్తింపు నేను జిల్లా డైరెక్టర్ కావచ్చు డిసిఎంఎస్ డైరెక్టర్ కావచ్చు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ డైరెక్టర్ కావచ్చు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ నేను చైర్మన్ గారు పెద్ద కేసీఆర్ గారు చైర్మన్ ఆ తర్వాత అది తొందరగా నాలుగో సార్ కూడా నాకు ఎక్స్టెన్ చేసింది కేసీఆర్ గారు అందరికి మూడు సంవత్సరాలు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ చేయరు కానీ నాలుగో సార్ కూడా మరి నేను బాగా చేస్తున్నాను ఆలోచనతో చేసింది అయినా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మున్సిపల్ జనరల్ కానీ నేను ఇందులో రావడం ఇంకా కూడా పెద్ద ఎత్తున మరి నెల నేను నిలబడ్డ ఇదే ఇరవై ఒకటి వాళ్ళ పెద్ద ఎత్తున అబ్బాయిలు కూడా మరి ఊహించే విధంగా హైయెస్ట్ మేజార్టీ గెలిపించు ఎంత సార్ మేజార్టీ ఎంత వచ్చింది నాలుగు వందల మేజార్టీ సార్ కౌన్సిలర్ కావడం కంటే ముందు జన్మకుండలో మీరు గుర్తించినటువంటి సమస్యలు ఏంటి చాలా ఉన్నాయి నేను చిన్ననాటి నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడే లోకల్ ఫుల్ టైం ఉన్నాను ఇక్కడనే ఇంటర్మీడియట్ నుండి ఇది కూడా చేసిన ఇక్కడనే రెండుసార్లు సిగిలిపోయిన టౌన్ కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి అందరితో నా సంబంధాలని అన్ని మతాలతో అన్ని కులాల కులాలతో ఆపాలిస్తూ కావచ్చు లేబర్స్తో కావచ్చు నాకు అప్పటికే రైతాంగం మార్కెట్కి సంబంధించిన అప్పటికే తెలుగుదేశం కావచ్చు మార్కెట్లో గొడవలు అయినప్పుడు మన ధాన్యాన్ని లేటుగా ఉన్న పది రూపాయలు తక్కువ వచ్చాను గోరు సంవత్సరం రాకుండా ఒక తిరుపతి రాకుండా అప్పటి నుంచి నాకు అవర్నెస్ మీద తీసుకురావడం జరిగి నాకు ఎమ్మెల్యే లేకుండా మంత్రులు లేకుండా ప్రభుత్వం లేకుండా పనిచేస్తున్న అలవాటు పడ్డాను మాకు ఇవాళ కొత్త ఏం కాదు మూడు ప్రభుత్వ తెలుగుదేశం చూసినాం కాంగ్రెస్ చూసినాం టీఆర్ఎస్ చూసినాం బీజేపీ చూస్తున్నాం మాకు ఏదైనా ఒక గోల్ పెట్టుకొని మనకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండే విధంగా పనిచేయాలని ఆలోచన మీరు మున్సిపల్ చైర్మన్ అయిన తర్వాత మీకు అంటే సాటిస్ఫాక్షన్గా మీరు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో క్రమక్రమంగా తీరుస్తున్నారని మీకు అనిపించినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమి నేను వచ్చిన తర్వాతనే రోడ్డు వెడల్పోయే చిన్న పట్టణం విలే మూడు గ్రామాలు కూడా విలీనమైంది నాతో కూడా గిరిజన అందరూ యువకులు వాళ్ళు కూడా ఏమో చేద్దామని ఆతృత ఉన్నా కూడా మాకు పనిచేసినా సిద్ధంగా ఉన్న మాకు ఫండ్స్ లేక బాగా ఇబ్బంది పడ్డాం దానివల్లనే మాజీ మంత్రి గారి మాకు చిన్న చిన్న ఈరోజు ఏ వందకొండ ప్
చేసుకున్నాం ఇంకా చేయలేకపోయినాం మేము ఒకటైతే చేయగలిగాం శుభ్రంగా సిటీ ఉంచే విధంగా లైటింగ్ అవ్వచ్చు డ్రైన్ అయ్యవచ్చు వాటర్ మా చేతిలో ఉన్నది మాత్రం తప్పకుండా చేసినాం అయినా కూడా ఇంక ఎక్కనోగా ఉన్నది ఇంకా చేయాలి అని ఎందుకంటే మెయిన్ రోడ్ దాటితే మనం అనుకుంటే మున్సిపాలిటీ అంటే పెద్దది పెద్దదే కానీ సెకండ్ పోతే రోడ్ లేదు డ్రైనేజ్ లేదు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నది ఎప్పుడో ఇప్పుడు డ్రైనేజ్లు అన్నీ సీసీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు బండలతో కట్టింది అది చిత్రావస్థకి ఏర్పడింది బందులు పోయి అటుడు పోలేదు వాళ్ళకి పోలిపోడు అప్పుడు మున్సిపల్ లేబర్ వచ్చి తీసి మళ్ళీ పోయి ట్రాక్టర్లు అందే వండే పోయి వండింది వండే తీసి ఆరే వండే వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఆ చెత్త అందరిలో పడుతుంది ఆ ఉన్న సిబ్బంది కూడా అరబర సిబ్బంది కానీ ఇబ్బంది పడతాం అనమాట వాస్తవం ఇప్పటికే మేము మొన్న ఇప్పుడు రాజకీయ పరిణామాల వల్ల ఇప్పుడు మొన్ననే మాకు ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు కోపలేశ్వర గారికి మా సమస్యలు చూసి పై పెట్టి మేము అందరం కూడా గౌరవ కనుసులు ఏనా కూడా నేను మా నాటోడు ఇద్దరు వేరే మాటలు వేసినా నేను ఎలక్షన్ అనేది ఓటింగ్ వరకు అయిపోయింది మనిషి ఉండాలి మొదటి నుంచి నాకు అది అందరు కలుపుకుపోయే ఆలోచన ఇప్పుడుగా కలుపుకోలుగా పోయి ఈనాడు అందరినీ కూడా ఒకటి ఇసుపై గెలిచిన టీఆర్ఎస్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు వరకు కూడా ఒకటి ఇసుక మనం కావాల్సింది వ్యక్తి ముఖ్యం కాదు వ్యవస్థ ముఖ్యం వ్యక్తి ముఖ్యం కాదు మన పార్టీ ముఖ్యం అని అందరినీ వాళ్ళకి అర్థమయ్యారని చెప్పి అందరూ ఒకసారి పోయి తీసుకొచ్చి ఇలా కలిసి కట్టుగా ఒక మూడు ముప్పై ఒక కోటి ముప్పై లక్షల రూపాయలు కూడా తేవడం జరిగింది ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ కూడా ఇప్పటివరకు యాభై వేల జనాలు ఉన్నది ఒక కూరగాయల మార్కెట్ పోతే ఒకటి వెజిటేరియన్ దొరుకుతుంది ఒకటి ఫిష్ దొరుకుతుంది ఒకటి మటన్ దొరుకుతుంది చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది అందువరకు పాత మార్కెట్లో ఒక హైదరాబాద్ నుండి తీసుకొని అక్కడ ఇప్పుడే ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ కూడా మన పెద్దలు కొబలేశ్వర చేతుల మీదుగా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక యాభై వేల జనాభా ఉన్న కాడ కూడా పెద్దలు కేటీఆర్ గారు స్మశాన వాటివే ఇచ్చారు ఆ కోటి పాలన కొత్తపల్లి గ్రామాన్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ పట్టాలని లేక అక్కడ కొత్తపల్లి పట్టాలని కానీ ఎంటర్ ఆ కోటి పాలన వాటి వేసించడం జరిగింది ఇప్పటికే వైకుంఠ ధామాలు నూతన రోడ్ల ఒక వారం రోజులు కూడా ఎన్నికలు తీసుకోకపోతాము ఆబా చెప్పుకుంటారు ఉన్న వైకుంఠ ధామం వర్కుని అర్థం ఉంది కేశవపురంలో వర్కుని అర్థం ఉంది విలీన గ్రామాల్లో కొంచెం జాగా ప్లేస్ అంటే అమౌంట్ పెట్టినా తప్ప జాగా ఇబ్బంది అవుతాం దాని జాగా కూడా ఇప్పటికే వెరిఫికేట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటివరకు మిషన్ భైరత కూడా మాకు అంటే మెయిన్ పార్ట్ వేసేది ఇంకా కూడా థర్టీ పర్సెంట్ అయ్యేది దాన్ని కూడా మనం నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కూడా టెండర్ అయింది తీసుకొని వచ్చి బాగా నడుతూ ఉంది వర్షాలు కూడా పనిచేస్తూ ఉంది మొన్న ముప్పై ఒకటి ముప్పై లక్షలు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక వాడుకు డెబ్బై రెండు లక్షల రూపాయలు కూడా విభజన వేసి వాటిని కూడా ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు నుంచి వెళ్ళి అసలు వర్కే స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం అగ్రిమెంట్ కూడా అయిపోయినాయి ఇంకా కూడా ఇంత పెట్టినా కూడా ఇంకా కూడా డబ్బు అవసరం లేదు ఎందుకంటే చాలా సమయ ఏరియా ఉన్నది ఎక్కడెక్కడో పట్టాలన్నలో పోయి ఇల్లు కట్టుకోండి ఇక్కడ లేఅవుట్ లేదు చిన్న మున్సిపల్ కాబట్టి లేఅవుట్ లేక ఏంటంటే ఇవాళ జావు పది వందల అంతా కొనుక్కోవడం అక్కడ ప్లాన్ లేకుండా టౌన్ ప్లానింగ్ లేకుండా అక్కడ ఇల్లు అయిన ఐటీ కట్టుకుంటారు పాతలు ఇరవై ఎనిమిది కట్టుకుంటారు వాళ్ళు వీళ్ళ కలిగి డ్రైనేజ్ పాస్తారు అడ్డుగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి జరిగిన మున్సిపల్ ఇప్పటికీ పనుల విషయంలో ఒకసారి మేము రవాణా శ్రీకారం చెప్పిన పనులు ఎక్కడిస్తాం తీసేసినా కూడా మళ్ళీ రావద్దని వాళ్ళకు కూడా ఉపాధి కోల్పోవద్దు వాళ్ళ మీద నామి దుష్పాలి మా చైర్మన్ సార్ మాయం పడి పడుతుంది వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఒక పేదవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడద్దని అటో నగర్ కాడ ఒక వన్ ఎకర్ కూడా ఇప్పటికే సాధన చేయడం జరిగింది దానికి కూడా ఒక కోటి రూపాయలు కూడా పెద్దలు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అడగడం జరిగింది ఆ కోటి రూపాయలు కూడా ఒక వారం రోజులు వస్తే అయితే వాళ్ళని కూడా అక్కడ పంపి మొత్తం మందులు లేకుండా చేసే ఆలోచన ఉన్నాం డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా విలీన గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఉన్నాయి ఇప్పటికే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సాల్వ్ చేసాం ఈ సమ్మర్లో గతంలో మీరు చూసుకున్నాం సమ్మర్ వచ్చిన అంటే బిందెలు పట్టుకొని వచ్చి ధర్నా చేసి ఇంకా నేను చేయడం అయితే దాదాపు జరిగేది ట్యాంకర్ పెట్టారు ఎక్కువ కూడ పైప్ లైన్ వాళ్ళని కదా మనస్పెక్టెడ్గా బేసిన్ వాళ్ళు లైన్ చేయడం వల్ల చెరువు వాళ్ళు కరెంట్ పోలు నైట్ నైట్ చేయడం వల్ల పైప్ లైన్ వాళ్ళకి అవగాహనకి మరిపోతారు రోజు వాళ్ళు వాళ్ళకి బంద్ అయినాయి ఆ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం తప్ప అప్పటి వరకు ఏదో వాళ్ళ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేము చేయలేము ఇప్పుడున్న యువత అంతా కౌన్సిలర్ కూడా మంచి పని చేసే అవసరం ఉంటారు ఇంకా కూడా పని చేసుకొని పోయి మహిళకు చేరుగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే కొట్లాడి గెలిచిన గెలిచిన అట్లే కొట్లాడుతూ ఉంటే ప్రేమగా పోయి పని చేయాలి తప్ప ఒక కొందరు ఏం చేస్తారు ఒక వాడు కూడా వాళ్ళు అడుగుతా సమస్య అడుగుతారు అని ఎరకపోకుండా నేను అట
మీ అధికారులు కాబట్టి మీరే కాబట్టి సమస్యను పూర్తి స్థాయిలో పోతే అనడం కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వరకు తీర్చగలిగే అధికారం మీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో మీరు అంటే మీరు జమ్మిగుండ పట్టణానికి సంబంధించి మీ యొక్క అంచనా బడ్జెట్ వ్యయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో బడ్జెట్ సరిగ్గా చేస్తాను సార్ చేస్తాను అంటే మాజీ మంత్రి గారు ఆయన సొంత వేరే ఎజెండా పెట్టుకొని అక్కడ పోయి ఫండ్స్ తీసుకురాలి దానివల్ల కొంచెం మనం గోబ్యాక్ హుజరాబాద్ కావచ్చు జమ్మిగుండ కావచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎలక్షన్ స్టాండ్ బీజేపీలో పెయిన్ మీరు అనగలుగుతున్నారా లేకపోతే అంత ముందు నుంచే ఇది జరిగింది అంత ముందు నుంచే ఇప్పుడు నేను ఓపెన్గా మాట్లాడతాను నేను ఎందుకంటే నేను స్టేట్ చైర్మన్ చేసిన కూడా సీఎం చైర్మన్ చేసిన నేను అవగాహన నా సెక్రటరీ చేసి నా ఫ్లోర్ సెక్రటరీ చేసి నా మెసేజ్ చేసి అన్ని అవగాహన అంటే నేను ఫైల్ అయితే మా ఫండ్ ఏదైనా తెలియదు తిరిగితే మన మాజీ మంత్రి గారు పోయి తేలేకపోయాడు అంటే ఆయన ఆలోచన పెట్టుకుని పోలే ఏ చాక కాడ డబ్బు నా చాక కాడ పోయి మేము మమ్మల్ని పోనీలే నేను పోయి ఎన్నిసార్లు మేము మంత్రి దగ్గరకు అడిగాడు కానీ రోజు వస్తే రేపు చేస్తాం నేను వచ్చి కౌన్సిలర్లో అన్నా రేపు వస్తే ఏళ్ళు వస్తే మీ ప్రెస్ మిత్రులు అనేప్పుడు మన యాభై కోట్లు ఇస్తాం నలభై కోట్లు ఇస్తాం పేపర్లకి చేయలేకపోయినా ఇప్పుడు మన తెచ్చిన ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్ అయిపోయి వర్క్ ఇరవై నాడు ఎల్లుండి మీ ముందర మీ మీడియా మిత్రులు పిలిచి వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఇప్పటికే వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాలుగు కోట్ల మిషన్ బయట వర్క్ స్టార్ట్ అయింది మూడు కోట్ల ఇంజనీరింగ్ మార్క్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు కదా సార్ మెడికల్ ర్యాంక్ గారు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే హుజరాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో ఎక్కడి నుంచి కొట్లాడినాం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏర్పడిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఒక మంత్రిగా ఒక ఎమ్మెల్యేగా నిధులతో రోడ్లు కానీ లేకుండా ఇక్కడ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఈ హుజరాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని పూర్తి స్థాయిలో డెవలప్మెంట్ చేసిన దానికి సాక్ష్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి అని చెప్తున్నాడు ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే నేను ఉన్నప్పుడు నన్ను కావాలని కాసేపు ఫండ్స్ ఆపి ఇప్పుడు నేను రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎలక్షన్ స్టాండ్ వచ్చిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో దళిత బంధు అని చెప్పి ఇవి డబ్బులు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది నా మీద కోపం తోటి నేను ఓడిపోవాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళందరినీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకు బడ్జెట్ ఇటు కేటాయించాల్సినటువంటి బడ్జెట్ వాళ్ళకు కేటాయించి ఈ నన్ను ఓడగొట్టడానికి సరే నా తరఫున అయినా కూడా ప్రజలు చేరుతుంది అది ఇప్పుడు నాకు నాకు ఇచ్చిన ఏ రూపాయ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ ద్వారా అయినా కూడా ప్రజలకు చేరుతుంది కానీ ఇది మాత్రం ఎలక్షన్ స్టాండ్ అనే ఒక అపవాదం అన్న సార్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అప్పుడు డబ్బులు ఇంకో దగ్గర ఇంకో మంత్రి అడగాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు ఏమైంది పేరే సార్ ఐదేళ్ళు రామస్వామి గారు శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు ఎన్ని కోట్లు పెట్టేటప్పుడు మనం మీ ప్రజ ప్రజల్లో మనం కూర్చుందాం అడుగుతాం అంటే ఆర్థిక ప్లేస్ కదా నువ్వు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇంకో శాఖ మంత్రి దగ్గర ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా నువ్వే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కదా అప్పుడైతే నీకు కేసీఆర్ నీకు ఏం ఆటంకాలు లేవు కదా జమ్మికొండ మున్సిపల్ ఎందుకు డెవలప్ అయింది అంటే మంత్రిగా కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి పూర్తి స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి అంత అధికారాలు ఉండవు కదా అతనే చెప్తారు కదా నీరటి గారి మండి మరీ ఏంటో కొట్టుకోదని మేమేమో ఇప్పుడు ఆయన దూరమైనంత మాత్రం మేము బల్గర్ లాంగ్వేజ్ వ్యక్తిగతంగా మా ఇద్దరికి ఏం లేదు రాజకీయంగానే మిత్రులు ఎంత ముందు టీఆర్ఎస్ అంచర్లు మిత్రులు కూడా అంటే మాకు అట్లాంటిది లేదు మాకు పర్సనల్గా లేదు మాకు మాకు పార్టీ ముఖ్యం వ్యక్తి ముఖ్యం కాదు అంతే తప్ప ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉంటే మీరు అందరు చూసినారు జమ్మికుండ ఏమైంది ఒక ఒక గెలి పోదాం బాబు ఒక వాడ మీరు అందరు చూస్తున్నాం ఎందుకు ఇప్పుడు పోతే ఇప్పుడు వర్షం పడ్డది పది ఇంట్లో మేము వచ్చి వాడదాం కనీసం ఇప్పుడు ఇదే వాస్తవం అయితే బీజేపీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యంగా ఈటా రాజేంద్ర గారు చేస్తున్నటువంటి అపవాదం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదే వాస్తవం అయితే నా వైపు ఉన్నటువంటి నిన్న మొన్న ఉన్నటువంటి లీడర్లను ఈరోజు టీఆర్ఎస్లో కనుక్కోవడం అనేది ఏంది ఒకటి నిమ్మదం ఇప్పుడు నా వైపు ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి ప్రజలను భయ భయభ్రాంతులకు గురి చేసి దానిలో నయాన భయాన వాళ్ళ వాళ్ళ పార్టీలో కలుపుకునేది ఇక్కడ ఇక్కడే ఈటల రాజేంద్ర గెలుపు అనేది ఈటల రాజేంద్ర సత్యం అనేది కేసీఆర్ గారు ఒప్పుకుంటున్నారు అనే ఒక ఉన్నది నా ఇట్లా ఇవ్వాలి దాశాత్ర తాగేది కాదు నువ్వు ఏ రోజైనా నువ్వు క్యాబినెట్లో నీకు అభియోగం వచ్చింది దాన్ని నువ్వే నిర్ధారణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది నిర్ధారణ చేసుకోకుండా ఎమ్మెల్యే అయితే ఎవరు రాజీనామా చేయమని కదా ఎమ్మెల్యే నువ్వే నియంత్రణ నువ్వే రాజ ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేయమనికే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు డిస్పెట్ పోయి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఉండి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇంటికి పోయత్తు బీజేపీ వాళ్ళు ఇంటికి పోయత్తు సిబిఐ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు అంటే నీ ఆలోచన వేరే
మరి ఈనాడు ఆ రైతాంగానికి రాత్రి రాత్రి బీజేపీ చోలు చెప్పారు మంచి చేస్తాం డీజిల్ ధర తక్కువ చేస్తాం కదా పెట్రోల్ ధర తక్కువ చేస్తాం కదా గ్యాస్ ధర తక్కువ చేస్తాం కదా ఆ ఎఫ్సే వడ్లు కొంటామని చెప్పారా ఇప్పుడు రాత్రి రాత్రి ఏమైంది నిన్నటి కనుక బీజేపీ మతదారుతో పాటు చెప్పి ఏం చేస్తారో చెప్పండి ఇప్పుడు వారు కాలేజీలో కట్టినాం జాతీయ వాళ్ళు ఇచ్చారా ఓ వంద కోట్లు ఇచ్చారా ఓ యాభై కోట్లు ఇచ్చారా చేసిన పని కుంభకోణాలని జైలు ఏడు జైలు ఇన్ని వాటి కనీసం కాళేశ్వర బాధితులో కనీసం బీజేపీ కనీసం ఒక సాయం చేసి ఆలోచన ఉండదు ఆ తెలంగాణ అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఏం చేసినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జీఎస్ వేసినా నల్లధారం తీసుకొచ్చి బీదులు అక్కడ పైసలు ఇస్తాం ఏం చేసిన ఇస్తున్నారు అసలు ఏం చేసిన ఎక్కువ చెప్పు ఒక ఎంపీ గెలిచి ఇప్పుడు వరకు ఏం చేసిన నువ్వు చెప్పాడు కూడా చేసాడు మనకు బందే మాధు హిందుత్వం అయోధ్య రైలు చేసిన ఏదో చెప్పాడు మీరు ఏం చెప్తారో చెప్పాడు చేసిన ఏదో చెప్పాడు రై రైతు బాధ ఎన్నడ చూసినా మన తాత ముత్తా గురించి నీకు ఇరవై నాలుగు గంటలు గంటలు చూసినా మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర చుట్టూ పాలించేది బీజేపీ రాష్ట్రాలు కదా అక్కడ రెండు వేలు ఎందుకు పిచ్చని ఇస్తారు అక్కడ వికలాంగ మూడు వేలు పిచ్చని ఎందుకు ఇస్తారు ఇంత మనిషి భర్త లేక ఇష్టపెట్టిపోతే ఆమెని వందరు మైలు ఎవరు పట్టించుకోలేకపోయారు వందరు మైలు పిలిచి రెండు వేలు పెడతారు కళ్యాణ పరి పరిగెత్తుతున్నారు ఎందుకంటే కోడి శ్రమ నీకు పరిగెత్తుతున్నారు పేదలు జరుగుతుంది లక్ష రూపాయలు పిలిపెట్టు నువ్వు ఇలా డబ్బులు ఏం కారు ఆ కాంగ్రెస్ కానీ కోట్లాది రూపాయల కారు వాళ్ళ వ్యవస్థ చూడాలి ఎవరు కొనుగోలు చేస్తున్నారు నీ ఎప్పుడు ఏ పదే పదం చేస్తున్నాడు నువ్వు ఏ మీరు మీడియా ముందే మీ ఎస్ నైన్టీ ద్వారా నేను అడుగుతా ఉన్నా ఆయనకి ఏమైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు హుజరాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీ ప్రజలను సర్పంచ్లను సింగిల్ విండో చైర్మన్లు ఎంపీడీసీలను ఎంపీపీలను జెడ్పీసీలను రెండు మార్కెట్ చైర్మన్లు రెండు మున్సిపల్ చైర్మన్లు గౌరవ కౌన్సిల్ పిలిచి ఏమైనా మాట్లాడినా ఆయన సంత నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆయన బీజేపీ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు ఏది రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు రాత్రి రాత్రి పాటలు అంటే ఆయన తో మేము పోవటానికి ఏంది ఏపీ ఫామ్ మీద కలిసి ఎవరి మొక్కలు తీసుకోవడం లేదు కేసీఆర్ ఉంటారు నిన్న రాత్రి ఓనర్ అన్న కదా ఓనర్ ఏడే ఎవరంతా ఓనర్ కదా మేమందరం ఏం పడే ఉన్నాం కదా ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా నీటి నిజాయితీగా ఓటింగ్ జరిగినట్టయితే కేసీఆర్ ఎందు నేను ప్రజలందరూ తిప్పి ఎత్తారని ఇన్ని రోజులు పాటు ఎట్లా గెలిచినాం ఆ ప్రజలు కాదు ఒకలేసి సాగర ఆహారం కానీ లేకుంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో మహిళ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన నేను నన్ను కావాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నాకంటూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరుగుతున్నటువంటి గ్రామంలో నన్ను దూరం చేయడానికి కేటీఆర్ను ముఖ్యమంత్రిని చేయడానికి నేను అడ్డుగా ఉన్నానని చెప్పి నా మీద కక్ష కట్టి మిగతా క్యాబినెట్ మంత్రులతో దేవరయాంజల భూములు నా మీద ఒక నిందేసి నన్ను టీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకు ఉండే ప్రయత్నం చేసిన తప్ప నేను నాకై నేను బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం అయితే నేను చేయలేదు నన్ను ఇల్లగొట్టిండ్రు వచ్చిన తర్వాత నాకంటూ నేను ప్రూఫ్ చేసుకోవడానికి చర్చాగా జరిగితే బాగుండేది కానీ మీడియా నాయన బయాన నన్ను ఒక్కొక్కరి కక్షగా టచ్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి మాటలు అంటున్నారు ఆయన ఇవాళ కక్షగా నువ్వే పోయినా కదా రాజాని చేసి ఇవాళ ఎలాగోటి క్యాబినెట్ నుంచి నువ్వు మన ఛానల్ ఉంటుంది ఒకరు తప్పు చేస్తే నువ్వు దాని చర్య తీసుకుంటావు కదా ఆ చర్య నిజమా అవునా కాదు కాకపోతే వాళ్ళని తీసుకుంటావు కదా క్యాబినెట్ మామూలు తప్పు చేయలే అప్పుడు ఒక జమ్మికుడు ఒక అభియోగం వచ్చింది నువ్వు నువ్వు ఒక మేనేజర్ అని అడుగుతావు కదా నువ్వు ఇన్ఛార్జ్గా అడుగుతావు కదా కేసీఆర్ ఒక బాధ్యత ఒక మంత్రి క్యాబినెట్లో తప్పు చేస్తే అడిగి అది పొందే కదా ముఖ్యమంత్రి గారికి నువ్వు కదా నువ్వు అది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం నీ మీద ఉన్నది కదా లేకపోతే మీ విచ్చలు ఇష్టపడితే పోతే క్యాబినెట్లో మీరు ఉండి కూడా రాజ్యాంగం రాజధాని ఉండి కూడా మీరు దళితులు కొన్ని అన్ని చేసి కూడా ఇయ్యాలి ఎట్లాంటి ఎట్లా మీకు అవయోగం అన్నప్పుడు నువ్వు బయటకు వచ్చి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది కదా ఇయ్యాల మరి నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా ఎందుకు చేసుకోలే మరి బీజేపీలోకి ఎందుకు పోవాల్సి వచ్చింది నీ ఆత్మరక్షణ బీజేపీ పార్టీ ఎందుకు పోవచ్చు ఇండిపెండెంట్ ఉండకపోయినా అప్పుడు ఆత్మగౌరవం అందరు వేరే ఉంది కదా నేను ఆత్మగౌరవం ఆత్మ దీని ఏంటి అని ఆత్మగౌరవం మాకు అందరికి లేదా నీ ఓట్లు వేసిన వాళ్ళందరూ ఇష్టపెట్టి పోయి రాత్రి రాత్రి వరకు పార్టీ వేసిన వెళ్ళా ఆత్మగౌరవం ఎక్కువ కదండి ఇలా అక్కడ నువ్వు రోజు స్పీచ్లు చూడండి నీకు ఆత్మగౌరవం అంటే నీకు ఓట్లు ఇస్తారు కదా ఆ జనరల్ వర్గంలో ఎవరో చూడండి నీ రోజు మైక్లో మాట్లాడే చుట్టూ ఉన్న రోజులు ఎవరో చూడండి పెద్ద జనరల్ వర్గంలో ఎవరు ఈ కమలాపూర్ హుజరాబాద్ పాత కమలాపూర్ ఉన్న హుజరాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్ బయలా రోజు రెండు వేల మంది నువ్వు ఇలా నువ్వు కమలాపూర్లో స్టార్ట్ అవుతున్నావు అంటే శంకరపట్నం హుజరాబాద్ దీని వంక మళ్ళీ పోకూడదు ఎందుకు నువ్వు అక్కడ చెల్లి తిరిగా నువ్వు తిరుగు భయం నీకు ఒక్కటే నాటి ఇప్పటి వరకు నువ్వు నిన్న వరకు బీజేపీ తిట్టావు నువ్వు వేయ వాళ్ళు కూడా ఏదో చెప్తావు నువ్వు నిన్న వరకు ఈటల రాయందరు మంచోడైన
ఈ ముఖ్యమంత్రి నువ్వే కదా అన్నాడు కేసీఆర్ నిజంగా ఎంతో కష్టపడి తెచ్చిన తెలంగాణ బీజేపీ మనకి ఏం చేస్తారో మీ అందరు తెలుసు రెండోసారి కూడా ఏ ఎమ్మెల్యేలు కూడా టికెట్ మార్చకుండా వాళ్ళకి మళ్ళీ టికెట్ ఇచ్చి మళ్ళీ రెండోసారి వాళ్ళ సీట్లు కూర్చోబెట్టుకుని మరి కేసీఆర్ ఎలక్షన్లో పెట్టిన స్కీమ్స్ కాకుండా ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రైతు మంది ఎలక్షన్ కాదు మన మెనిఫెస్టో పెట్టిన రైతు ఇన్సూరెన్స్ పెట్టిన తర్వాత పెట్టినాయి కదా ఒంటరి మహిళ తర్వాత పెట్టింది కదా దళిత మంది తర్వాత పెట్టింది కదా మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన అమలు కావట్లేదు కదా కొన్ని ఒకటి పెడతామండి ఒక స్కీమ్ పెట్టిన దాంట్లో ఫలితాలు వచ్చేందుకు చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది పెట్టగానే అంత ఈజీ కాదు మనం కూడా ఆరోగ్యస్తాం అందులో మంచి స్కీమ్ అని బాగాలేదు మనం యాభై వేలు పిలిస్తే పది మందిని ఫోన్ చేస్తాం అదే ఆరోగ్య సంఘం పెట్టుకుంటాం మనం కూడా ఒక లాయం కూడా మన ఆత్మవిశ్వాసం చేసుకోవచ్చు ఏదో ఆటలు మాట్లాడినంత మందిని రోజుకాలు అవసరం లేదు ఓలేకుండా అవసరం లేదు నువ్వేం చెప్తావు నువ్వు చెప్పుకో మేమేం చెప్తాం మేం చెప్తాం రేపు బయట మంది పోతున్నాము మేము కేసీఆర్ ఏం చేసి చెప్తాం ఏం చేయబోతున్నా అని చెప్తాం నువ్వు బీజేపీ ఏం చేసిందో నువ్వు చెప్పు నువ్వు కడ గోడ గారు కలిసి అలా ఫోటో మోడీ ఎందుకు లేదండి బండి సంజయ్ ఎందుకు ఫోటో లేదండి రాష్ట్రంలో నన్ను విమర్శిస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు సెంట్రల్లో బీజేపీను టీఆర్ఎస్ రెండు ఒకటే కలగలిసి ఉన్నాయి బట్ రాష్ట్రంలో మాత్రం నన్ను కావాలని విమర్శిస్తున్నారు అనేటువంటి అపవాదం ఉన్నది నీకు రెండు ఒకటే నువ్వు ఆ పార్టీ కదా నువ్వు తెలంగాణ ఉద్యోగాలు ఎన్ని పార్టీలు అయితే ఎంతమంది వస్తాను కేసీఆర్ ఎంత కష్టపడి తెలంగాణ వచ్చి బీజేపీ ఏం చేసిన చెప్పండి ఇప్పుడు పసు బోర్డు తెచ్చి తెస్తానని బాండ్ మీ కూడా తెచ్చిందండి బండి సంజయ్ హైదరాబాద్ బండి పోతే బండి పోతా మంచి పోతే మంచి కొంత కారు పోతే అవుతుంది అక్కడ మాటలు కూడా చేయడం బాగా కష్టం కేసీఆర్ గారు ఎంత కష్టాతీతం ఎంత ఆలోచనతో ఎంత మేధాశక్తితో ఎంత తీసుకురావడం జరిగింది హుజురాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలోనే హుజురాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా దళిత బంధు పథకాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎన్నుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏమో తప్పేది అండి రైతు బంధు ఎక్కడ పెట్టాడు అప్పుడు దళిత పెట్టి ఎమ్మెల్యే దగ్గర పెట్టలే ఒక ఎస్టీ పెట్టి దగ్గర పెట్టలే ఒక బీసీ పెట్టి ఈటల్ లాంగ్ గారి దగ్గర పెట్టింది కదా హుజరాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్ అదే పైల దగ్గర పెట్టి తప్పేది అప్పుడు మంచి అయింది ఇప్పుడు చేయలేదు రైతు బంధు ఒక హుజరాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్ పెట్టలే కదా తెలంగాణ రాష్ట్రాలు పెట్టి గోర్లు ఉన్నాయి రెండోసారి స్కీము అత్తది రైతు బంధు ఉన్నది ఇప్పుడు నిన్న ప్రతి వర్షాకాలం వస్తుంది హుజరాబాద్ కూడా పెట్టినా ఎలక్షన్ కూడా పెట్టినా మొన్న వీడియోలో కూడా కేసీఆర్ గారు మా రాజకీయ పార్టీ సందర్శన పార్టీ అయ్యా కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము కార్యక్రమం అనేది పెట్టాను తప్పదు ఇప్పుడు చేయడం చేయగా చేసినా చెప్పుకోవాలి చేసి చేసినా చెప్పుకోవాలా చేయను రోడ్డు మీద తిరుగుతే చేసిన వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పుకోవాలి మాకు హక్కు ఉన్నది కదా కాలేజీలో రాజకీయాలు మీరు అందరూ వస్తాం తెలంగాణ అతిపెద్ద రాజకీయ ఒక్కటే ఏ కనీస జాతీయ మంత్రి ఆ మాటకు వస్తే హుజరాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో దళితులు మాత్రమే ఉన్నారు దళిత మంది కోసం మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు ఏం చేసినా మీకు తెలుసు చేపల విషయం కావచ్చు వాళ్ళకి సంబంధించిన ట్రయల్ విషయం కావచ్చు అలాగే కులగుత్తులు గులగుత్తులు ఇప్పుడే పెట్టి అక్కడ పెట్టిన ఆనాడు ఎవరు పట్టించుకోలేదు మీరు మన యాదవులు ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి సంబంధించిన పేదవాళ్ళు గుర్ల అవసరం ఉన్నారు తెలంగాణ ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు బయట ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పెట్టి తప్పేది ఎంతమంది కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఏదైతే కోటేశ్వర్ పిల్లలు హైదరాబాద్ ఏదైతే బీటీ కాలేజ్ అతి పెద్ద బంగాళ ఉన్నారో ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ పిల్లలు కూడా లక్ష పదివేల రూపాయలు కేసీఆర్ పెడుతున్నారు పక్క పట్టు చూడండి మా హైదరాబాద్ ఎంత బాగుంటుంది స్కూల్ ఇంటర్ వాటి అందరి ఏదో ఎంత బాగుంది అప్పుడు అందరూ చేస్తాను ఒక స్కీమ్లలో చేసే అంచనా కాబట్టి ఒకసారి ఆమెకు లా కొంత టైం పడుతుంది కదా స్క్రీన్ బయటకు వచ్చేసరికి రాత్రి రాత్రి కాదు అనుకోదు మొన్నటి వరకు బద్ద శత్రువుగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ అయినటువంటి కౌశిక్ రెడ్డి ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినటువంటి విధానాన్ని స్వాగతించినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ జమ్మిగుండ పట్టణాన్ని జమ్మిగుండ పట్టణ మున్సిపాలిటీ చేరిన మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు ఒకరు అతి పెద్ద పార్టీ తెలంగాణ తెలంగాణ ఎవరు అచ్చిన స్వీకరిస్తారు సేవ చేసిన తర్వాత తప్పేది అదే ఈటలాంధ్ర అప్పుడు గొత్త వ్యక్తి రాలేదు అప్పుడు ఈటలాంధ్ర గారు తీసుకోలేదు టీడీపీ వాళ్ళని బీజేపీ వాళ్ళని కాంగ్రెస్ తీసుకోలేదు నీకు ఉద్యమం టైంలో టీడీపీ పనిచేసింది కాంగ్రెస్ పని ఎవరు టైంలో ఒక కులాలు మాత్రం రోడ్ ఎక్కినాయి ఆనాడు కూడా కాకపోతే కూడా అధికార పార్టీ ఉన్నప్పుడు కొంత సడన్గా రాకపోయింది ఎందుకంటే ముందు అందరు వచ్చారు ఇప్పుడు ఈటలాంధ్ర గారు అప్పుడు ఆల్ పార్టీస్ తీసుకోలేదు ఈటలాంధ్ర కాంగ్రెస్ అలవెన్స్ తెలియలేదు తెలుగుదేశం మీద అలవెన్స్ చేయలేదు ఇవాళ ఒక రోజు మళ్ళీ ఆ
ಉಸಿರಾದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೀ ಇನ್ನು ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಲೋ ಉನ್ನಟ್ಟೇ ನಟಿಂಚಿ ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋವಟ್ಗಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಲೋ ಉಂಡಿ ಈ ರೋಜು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಾನೇ ಸಂತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕೌಶಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹುಜರಾಬಾದ್ ನಿಯೋಜಕವರ್ಗ ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಿನಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮಗಲಪನ ಗುರುಸಮನ ರೆವೆಲ್ ಪೋಡಿಯೇಶನ್ ಇಟಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆ ಪೋಡಿಯೇಶನ್ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಪಾಟಗಳಿಂದ ರೆವೆಲ್ ಪೋಡಿಯೇಶನ್ ಇಟಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಕೌಶಿಕ ರೆಡ್ಡಿ ರೆ ಪೋಡಿಯೇಶನ್ ಅಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರು ಕೆ ಸಿ ಆರ್ ಆಯೋಗ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೀರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಎವರೈನಾ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾಟಿ ಇಟಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪತ್ತೆ ಶತ್ರು ಪಾಟಿ ನೂರು ಮೂವತ್ತು ಎಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಬೋಲೇಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನೋ ಇಕ್ಕಡೆ ಏನೋ ಶಿಸ್ತಾರ ಬೋಲೇಕಾರ ನೀ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬರೋ ಏನು ಆಯ್ನ ಕೂಡ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ ಕದ ಇನ್ನು ರಘುನಾಥ ರಾವ್ ಈಟಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾನು ಈಟಲ್ ಆಯ್ತ ದಾಳಿ ಏನು ಬೇನೆ ಆಯ್ನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ ಏನು ಈಟಲ್ ಆಯ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಇಸ್ತಾನು ಕದ ಇದು ಮನಬುಕ ಧರ್ಮ ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಆತ್ಮಗೌರವ ಮಾಲ್ಕು ಆತ್ಮ ಆಯ್ನಗೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಅಸಲು ಉಸಿರಾಗಾಸ ಫೈಲ್ ಆತ್ಮಗೌರವ ಆಯ್ನ ಒಕ್ಕನಿಗೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಆಯ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಬೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ವೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡಲಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪೋಟಿಪಟ್ಟ <laughs> <laughs> ಲೋಪಾಯಿಕಾರ <laughs> 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 ಖರ್ಚಿದಾಂಗಿಸ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಚಿಗುತರ ಗಾತ್ರ ಅಕಡೆ ಗಚವಾರಣಿ ಪಕ್ಕ ಅನೆ ಕನಲ ಹೊಪ್ಪರ್ತದೆ ಯಾ ರೋಜು ಏದೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಏದೋ ಇಂಟಿಗೆ ಕಡಬ ದಟ್ಟಿದೆ ಯಾ ಪ್ರತಿ ಕುಲಾನಿಕಿ ಮಾತನ ಏದೋ ರಂಗ ಕೇಸರ ಸೇವೆ ಇಸಿದೆ ಯಾ ಮರಿ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರವುತ್ತಲ ಇದು ಚೇಲೇಕ ಬೇನೆ ಚೇಯರೋಣಿ ಚೇಷ್ಣ ನೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಸಾಧಿಸಂ ತೋಕ ಸಮಯ ಹೋಗ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೊತ್ತ ಚಾನಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ನೀವು ಪೆದ್ದ ಗಾವಲ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಲು ಮಂಡಲಾಲು ನಿಮ್ಮ ಟೌನ್ ಇನ್ನು ಮನೆ ಏರ್ಪಾಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೊತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಂಟು ಅಸಲು ವೀಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಗಾರ ಜಾತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ರಾದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಗಡ ಆಗಿಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗಡ ಆಗಿದ್ದ ವೆಲ್ತರೇ ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ ಚೂಸಿ ಮರಣ ಏಳು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮನ ಚೂಸಿ ವಾಲ್ ಏನು ಏನು ಮನ ಎಂತ ಬಾಲ್ನೋ ಮರ ಪಂಟಲ್ ಎತ್ತ ಬಾವನೆ ಮರ ನೀರು ಎತ್ತ ಮೂಡೋಂತ ಅದ್ರಲ್ಲ ಏನಂತ ಇದೇನಂತ ರೋಜು ಉಸಿರಾದ ಕಾಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನ ಕಾಡು ಕಡಿದೆ ಕಾಡು ಕೂಡ ದೊರಕೋದೆ ಸರಿ ನೀಲ್ಲ ಪಸಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಾರಣೀಲಿ ಬಂದ್ ಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪುಡು ಕಾರಣೀಲಿ ಇವನ್ ಫೈರೋಲ್ ಇಸಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕಾರಣೀಲಿ ಬಂದ್ ಇವನ ಪಸಿಗೆ ಇಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಫೈರೋಲ್ ಇಸಿ ಏನು ಅಟ್ಟ ಲೇ ಇದೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ ಬಾಳ್ ಇತ್ತು ರೈತರು ಮಂಚ ಸಂತೋಷ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅವನೇ ಪ್ರತಿ ಕುಲಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಏದೋ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಇಸಿ ಇಂಥ ಕೊತ್ತ ರಾಶಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕೊತ್ತ ಸಂಸಾರ ಉಂಟು ಪೆನ್ನಿ ಇದೆ ಬಿಟ್ ಬೇ ಇದ್ರದ ಹೂವನ್ ಬಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊತ್ತರ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆ ಸಿ ಆರ್ ಎಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ತಿಳಿಸ್ತದ ಜಮ್ಮಿಗುಂಡ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಚೇರ್ಮನ್ಗಾ ಮರಿಯು ಅಂತೇ ಕಾಕುಂಡ ನೀಕು ಹುಜರಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಾ ನೀ ಕಾಕ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಚ್ಚಿನಟ್ ಐತೆ ಹುಜರಾಬಾದ್ ನಿಯೋಜಕವರ್ಗ ಪ್ರಜಲನು
ఈ గుజరాత్ మున్సిపాలిటీ జమీన్ మున్సిపాలిటీ కూడా కలిసి అబ్బా ఏర్పడి కూడా గుడా గుడాగా ఏర్పడి కూడా ఇంకా కూడా డబ్బులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ యాభై వేల జనాభా మొత్తం యాభై వేల జనాభా ఉన్నాయి దీనికి విలీన గ్రామం కూడా అనుసంధానం అయ్యి అతిపెద్ద ఇక్కడ మార్కెట్ ఉంది ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఒక ఎఫ్సీఐ ఉంది ఇంకా దీన్ని రింగ్ రోడ్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది టౌన్లో రాకుండా ఇంకా చే లారీలు కానీ మార్కెట్ సంబంధించి బైపాస్ వచ్చి వెళ్ళే విధంగా కూడా చేయాల్సిన చాలా అయితే ఉన్నాయి అవన్నీ ఇట్లా ఇవ్వతో అయితే రేపు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేకి వెళ్తే పెద్దలు కేసీఆర్ చేస్తారు మరి ఆ ఇలా ఇంకో ఎవరు వెళ్తే చేయరు కదా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నర్సరాన్ని పోయి అడగాలి తప్ప బయటకు పాలిసే దొరకపోతే తర్వాత పాలిస్తుందా మరి అదే పరిస్థితి చేసుకోవాలి కదా అదే బయలు ఒకటే ఇష్టం వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు మామూలు కాదు మన ఇలా లీడర్ చేసిన వాళ్ళే వాళ్ళు అన్నీ ఆలోచిస్తారు మొన్న ఎమ్మెల్యేలు అన్ని గెలిపించారు కేసీఆర్ గారు చూసి గెలిపించలేదు వీళ్ళు వీళ్ళకి వ్యక్తులను చూసి గెలిపించారు పార్టీ చూసి గెలిపించారు కదా రేపు కూడా అదే జరుగుతుంది మన జానరెడ్డి గారు ఎంత పెద్ద మనిషి ఆయన ఎంత చిన్న అబ్బాయి జానరెడ్డి గురువృద్ధుడు అట్లాంటి ఆయన ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చూస్తా అంతే ఎక్కువనో ఒక జరగంగానే ఈ రోజు జరుగుతుందంటే తప్పు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉసరాబాద్ ఆశించాలి పెద్ద ఎత్తున మేయత్వం గెలిపించి కేసీఆర్ గారు గిఫ్ట్గా ఇస్తారు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే రైతు మందు ఉజ్రా కాంక్షన్లు కేసీఆర్ గారు అప్పుడు ఎక్కడ లాంచ్ చేసింది కదా అప్పుడు ఎలక్షన్ లేదు కదా అప్పుడు మంచి అయింది ఇప్పుడు చేయలేదు ఇలా దళిత మంది కూడా ఇక్కడ అయితే తప్పేది చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యే మద్దతు నుంచి పెట్టిపోయింది కదా ఈ ఉజ్రా కాంక్షన్ ఇస్తే నువ్వు ఒక తండ్రిగా ఐదు ఏళ్ళు నువ్వు పరిపాలించమంటే ఎవరు చెప్పకుండా రెండు ఏళ్ళు నేను రాత్రి రాత్రి నుంచి పెట్టిపోతే ఎట్లా ఇక్కడ ప్రజా బంధ లైఫ్ ఏంటి నువ్వు పెద్ద కొడుకు కదాగా ఒక తండ్రి ఉన్న ఈదల్ నాయకులు రాత్రి రాత్రి నుంచి పెట్టిపోతే సర్పంచ్లు ఎటు అయిపోతారు అనుకుంటే ఇక ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిపించు గుజరాత్ పెట్టుకొని ఎత్తున ఎంత చూపించారు ఒక బీసీ పెట్టారు కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత పైకి చూపించు అట్లా నువ్వు రాత్రి రాత్రి పెట్టు కేసీఆర్ ఎంత చెప్పారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కన్న తల్లి లాంటిది నువ్వే చెప్తావు కదా మన కన్న తల్లి లాంటిదితో ఇంత పెద్ద ఎత్తేది ఈ రోజు రాత్రి రాత్రి నుంచి పెట్టిపోయాం ఇలా అప్పటి వరకు నువ్వు నీ మీ స్టేడియంలో మంత్రి గారు వెళ్ళు కదా మాజీ మంత్రి గారికి ఇలా ఎంత పెద్ద అప్పటి వరకు ఈ రోజు రాత్రి మనందరూ తెలిసిన పంపిస్తే మనం ఓట్లు ఇస్తాం ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టినా కూడా ఓట్లు ఇస్తాం అంతే ఇది తెలంగాణ ఉద్యమం కదా ఇక్కడ ప్రతి కార్యకర్త ఒక సైనికంగా పనిచేస్తేనే ఇక్కడ కంచెలు కర్ణాటక జిల్లా కూడా చూస్తారు కాన్సెస్ ఎప్పుడు కేసీఆర్ గారికి ఎన్నట్టు ఉంటుంది రేపు కూడా ఉంటుంది ఇదండి మీతో మీ ప్రజాప్రతినిధి కార్యక్రమంలో భాగంగా రాజేశ్వరరావు గారి వారి యొక్క రాజకీయ అంతరంగాన్ని ఎస్ఎన్ఎన్టి న్యూస్ ప్రేక్షకుల ముందు ఆవిష్కరించినటువంటి విధానానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ నెక్స్ట్ మరొక కార్యక్రమంతో మరొక ప్రజాప్రతినిధితో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం